కమింగ్ బ్యాక్ టు స్టేట్ పాలిటిక్స్ మ్యామ్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఫామ్ హౌస్ కేటీఆర్ వాళ్ళ బామ్మర్ది గారి ఫామ్ హౌస్లో రైట్స్ జరిగాయి అక్కడ డ్రగ్స్ సేవించారని ఒక విజయ్ అనే వ్యక్తి పాజిటివ్ తేరింది పాజిటివ్ వచ్చింది అన్నట్టు పోలీసులు రిపోర్ట్లో పేర్కొన్నారు ఆయన వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రాజ్ పాకాల వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అండి ఆయనకి డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చిందని పోలీసులు చెప్తున్నారు సో ఈ ఈ మొత్తం ఇన్సిడెంట్ని మీ పార్టీ ఎలా చూస్తుంది మీరు ఎలా చూస్తారు మ్యామ్ అంటే దీని మీద రెండు ఆరోపణలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వము పాలన చేతగాక మా పైన ఇలాంటి కుట్రలు చేస్తుందని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తుంది అదేం లేదు మా కంప్లైంట్ వచ్చింది మేము రైట్ చేసాం అంతే తప్ప దాంట్లో కుట్ర కోణం ఏం లేదు అంటుంది బీజేపీ వాళ్ళేమో దీనిపైన విచారణ జరిపించాలి అని అంటున్నారు సో మీరు ఎలా చూస్తారు ఓవరాల్ మొత్తం ఇన్సిడెంట్ని ఇందాక పాజిటివ్ వచ్చిందని దేనికి పాజిటివ్ వచ్చిందండి డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు పాజిటివ్ వచ్చిందని కాకపోతే డ్రగ్స్ అక్కడే దొరికాయా అక్కడే తీసుకున్నట్టు మాట్లా మళ్ళీ ఆధార్ అడుగులు లేవు బీఆర్ఎస్లా ఆడోళ్ళు లిక్కర్ దందా వేస్తారు మొగోళ్ళు డ్రగ్స్ తీసుకుంటారు ఏముందా వింత అంతే అదే వాళ్ళు ఇంకో ఐదేళ్ళు ఉండేది ఉంటే మొన్నటి దాకా మొత్తం సారా దంద మొత్తం స్టేట్ అంతా ఉండేది అందరూ మొగోళ్ళు తాగుతుండేటోళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకో ఐదేళ్ళు బీఆర్ఎస్ ఉండేది ఉంటే డ్రగ్స్ కూడా తీసుకునేటోళ్ళు దేవుడి దయ వల్ల సర్వనాశనం అయింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ వేరే రాష్ట్రాలలో కూడా ఎగురుతాను పోయి మూతి పళ్ళు రాలగొట్టుకొని వచ్చేసిండ్రు ఇక్కడ కూడా లేదు అంటే ఇన్నే దిక్కులేదు ఇంకా ఆడికేం పోతాం అన్నట్టు అయిపోయిన పరిస్థితి కాబట్టి వాళ్ళు లిక్కర్ దందాలే దేశవ్యాప్తంగా చేసిన ఆడోళ్ళే వాళ్ళు మహిళ సాధికారతకు చిహ్నం బీఆర్ఎస్ లిక్కర్ దంద లిక్కర్ అంటే మీరు పరోక్షంగా కవిత గారి గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు ఈ ఎవరు చేసిందండి లిక్కర్ దంద దేశం మీద లిక్కర్ దంద చేసిన లేడీస్ ఒక పేర్లు చెప్పండి స్మృతి ఇరాని వాళ్ళ కూతురు కూడా లిక్కర్ దంద చేసిందా స్మృతి ఇరాని కూతురు ఒక రెస్టారెంట్ లో ఉన్నాయి కదా లిక్కర్ దంద చేసిందా రెస్టారెంట్ బార్లు బార్లకు టెండర్లు కూడా చాలా మంది లేడీస్ ఇస్తారండి మీరు దానికి అసలు మహిళ సాధికారత పురుషులకు మాత్రమే ఫీల్డ్ కన్ఫైన్ అయిన ఒక ఫీల్డ్ ని ఈ రోజు మహిళలకు కూడా దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన ఘనత కవిత గారికి ఏమైంది మేడం ఆ కేసు చల్లబడింది మీకు బీజేపీ బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ కి రాజకీయ వర్గాల్లో ఇలాంటి చర్చలు కూడా ఉన్నాయి సడన్ గా కేసు డల్ అయిపోయింది కవిత గారు కూడా బయటకు వచ్చి మాట్లాడట్లేదు తెలంగాణలో చాలా అంశాలు జరుగుతున్నాయి చెప్పిండ్రు కదండి ఆమె కడిగిన ముత్యం లాగా బయటకు వస్తా అని ముత్యం బయటకు వచ్చింది కదా అందుకే ముత్యం సైలెంట్ అయింది ఓకే మీ పార్టీ గురించి తీసుకుంటే మ్యామ్ పట్టుమని పది ఎమ్మెల్యేలు కూడా లేరు కాకపోతే తెలంగాణ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ కోసం చాలా మంది పోటీ పడుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి దానికోసం ఎలక్షన్స్ కూడా పెడతారు అంటే పార్టీ లోపల అంతర్గతంగా పెడతారు అనే దానికోసము ఈటల రాజేందర్ గారు అలాగే బండి సంజయ్ గారు చాలా తీవ్రంగా పోటీ పడుతున్నారు వర్గ విభేదాలు ఉన్నాయి బీజేపీలో అని అంటున్నారు దాన్ని మీరు ఎలా దాన్ని ఎలా ఇచ్చేస్తారు మ్యామ్ ఎలా చెప్తారు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అనేది ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్న మెంబర్స్కి కూడా ఉంటుందండి సో ఇంత పెద్ద పార్టీ దేశం మొత్తంగా ఉన్న పార్టీ అందులో స్కామ్లు లాంటివి చేయకుండా కరప్ట్ లేకుండా ఉన్న పార్టీ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి అది కామన్ ఉన్నా కూడా అందరం ఈ సిద్ధాంతం కోసం పనిచేస్తాం ఇందాక మీరు అన్నట్టు పట్టుమని పది ఎమ్మెల్యేలు కూడా లేరు ఇంత క్రేజ్ ఎందుకు అంటే ఆ సిద్ధాంతం ఆ క్రేజ్ ని తీసుకొస్తారు నరేంద్ర మోదీ వచ్చిన తర్వాత భారత్ మాతాకి జయ్ అన్నప్పుడు మనకి ఇట్లా గూస్ వస్తాయి నేను ఐ వాజ్ ఇన్ అమెరికా వెన్ మోదీజీ కేమ్ ఫస్ట్ వారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో సెప్టెంబర్ లో ఎస్ఎఫ్ఓ వచ్చారు అక్కడ నేను అప్పుడు నేను అమెరికాలో ఉన్నాను అయితే మేము ఫస్ట్ టైం మేము అప్పటికే ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ట్రాఫిక్ ఉండదు అసలు అక్కడ అట్లాంటిది నరేంద్ర మోదీ ఎస్ఎఫ్ఓలో రిక్రియేషన్ సెంటర్ కి ఎన్ఆర్ఐ ఇండియన్స్ ని కలవడానికి వచ్చినప్పుడు మొత్తం ట్రాఫిక్ బ్లాక్ మోడీని చూడ్డానికి వచ్చారు అదొకటి నెక్స్ట్ ఆ నెక్స్ట్ డే కూడా మోదీజీ గురించి వెళ్ళి పేపర్స్ లో ఎంత బాగా గొప్ప ఇచ్చిందంటే జస్ట్ ఒక టూ ఇయర్స్ ముందు మిషిగన్ లో మేము ఉన్నప్పుడు ఈయన వచ్చారు ఎవరు మన్మోహన్ సింగ్ గారు వారు వస్తున్నప్పుడు ఒబామా వెనుక వెళ్తుంటే మొత్తం అండర్ అచీవ్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వరల్డ్ లో మొత్తం ఒక రేటింగ్ వేస్తే లాస్ట్ లో ఉండే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని చెప్పేసి మన్మోహన్ సింగ్ పేరు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈవెన్ యూకే ప్రెస్ కూడా భారతదేశంలో ఉన్న భారతీయులకు ఇంకా బానిస మనస్తత్వం తగ్గలేదు వీళ్ళకి ఇంకా బానిస బుద్ధి అట్లనే ఉన్నది వీళ్ళకి స్వతంత్రం ఇచ్చినా కూడా వీళ్ళకు ఆ స్వతంత్రాన్ని
ప్రెస్ లో కూడా మనకు వేసింది చూసినట్టు మీరు విత్ ఇన్ వన్ ఇయర్ లో మోదీ రాగానే ఇట్ వాజ్ లైక్ టోటల్ యూ టర్న్ అయిపోయింది ప్రెస్ అంతా కూడా మోస్ట్ డైనమిక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటూ ఒక విజనరీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటూ భారతదేశానికి ఏదో చేయాలి అనే ఒక తపనతో ఉన్న ఒక ప్రధాని భారతదేశానికి ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దొరికిండు అంటూ ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు సహజంగా ఆ సిద్ధాంతం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మోదీ తీసుకురాగలిగింది అంటే ఒక ఇన్విజిబుల్ ఫామ్ లో ఉన్న ఐడియాలజీని ఒక ఫిజికల్ ఫామ్ గా నరేంద్ర మోదీ ఒక నడుస్తున్న సిద్ధాంతంగా తన భుజాల మీద వేసుకునేసరికి ప్రజలందరికి కూడా అది ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ అనగానే ఒక క్రేజ్ వచ్చేసింది ఈవెన్ ఇప్పుడు చూడండి మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ మాది నడుస్తుంది మొత్తం వరల్డ్ లోనే లార్జెస్ట్ పొలిటికల్ పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే అది భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ తెలంగాణలో బాగా తక్కువ ఉన్నాయి పెట్టుకున్న టార్గెట్ తగ్గించుకుంటున్నారు టార్గెటే తగ్గించుకుంటున్నారు లేదు లేదు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో లేదు లేదు యాక్చువల్లీ ఏంటిదంటే మీరు మొన్న కూడా ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ చాలా పెరిగింది ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ ఏంటిదంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా వర్గ పోరు అనే దాన్ని మీడియా బాగా హైప్ చేసి మీడియా చేయడమే కాదు మీరు ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో కూడా ఒక్కొక్క కార్యక్రమాలు ఒకళ్ళు హైలైట్ అవ్వాలి అన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంది గ్రూప్ వన్ ఇష్యూలో బండి సంజయ్ గారు ముందుండి చేశారు మోసి ఇష్యూలు ఏమో కిషన్ రెడ్డి గారు ముందుండి చేశారు మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ గారు డ్రైవ్ వచ్చేసరికి ఈటల రాజేందర్ గారు రామ్ చందర్ గారు ఎందుకు ఇలా అంటే ఒక్కో విషయంలో మేము హైలైట్ అవ్వాలంటే ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి చేస్తున్నట్లుంది ఇది మామూలుగా కొన్ని ఏండ్ల నుంచి వెళ్ళి మీడియా కాంగ్రెస్ ని చూసి చూసి అంటే ఒక కుటుంబం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నుంచి వెళ్ళి కింద ఉన్న వాళ్ళు అంతా అంటే ఇప్పుడు నేను బాస్ వీళ్ళంతా నా స్లీవ్స్ అన్నట్టుగా నేను నీకు ఈ పని చెప్తే ఆ పని చేయి నువ్వు ఈ పని చేయి నువ్వు ఈ పని చేయి అని చెప్పినప్పుడు ఆ కింద పని చేసుకుంటూ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్స్ అన్ని నేను తీసుకునేలాంటి ఈ మానసిక స్థితి కాంగ్రెస్ నుంచి చూసి చూసి నెక్స్ట్ కేసీఆర్ కూడా ఫామ్ హౌస్ లో ఉండి డీల్ చేస్తుండే ఎన్నోసార్లు మినిస్టర్లు కూడా వెళ్తే మినిస్టర్లకు కూడా అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకపోయేటాడు అంట కేసీఆర్ అయితే ఈ రుబాబు ఈ పెత్తనాలు ఈ బోడ పెత్తనాలు లేదా ఈ మా తాత జాగిరి అనే ఈ ఇట్లాంటి మైండ్ సెట్ తోని మేము బాసులము మాది అధికారం ఈ కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ మాకు కింద చేయాలా అని ఈ మానసిక స్థితిని చూసి చూసి మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక వ్యవస్థతో నిర్మితమై అంటే ఇక్కడ మేము వ్యక్తులను నిర్మిస్తాం ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కరికి ఎందుకు ఇస్తారు అంటే అట్లా ఏమి ఉండదు మీరు మీరు తీసుకోవడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఒక వ్యక్తికి సంబంధించింది కాదు ఒక కుటుంబానికి సంబంధించింది కాదు ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక కుటుంబంగా ఫామ్ అయిన పార్టీ ఇది అంటే ఒక జాతీయవాదం అనే సిద్ధాంతం కోసం ఈ నాగరికతను ఎట్లా కాపాడుకోవాలనే సిద్ధాంతం కోసం మల్టిపుల్ థింగ్స్ ని ఇష్యూస్ ని తీసుకొని ఒక సిద్ధాంతంగా పెట్టుకొని దానికి ఒక పది మంది ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయి అందులో నుంచి వెళ్ళి మేము రాజకీయంలోకి వస్తే తప్ప మేము చేయాలనుకునే చేయలేము అనుకొని పెట్టిన పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కాబట్టి ఇందులో ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఇస్తారు ఇట్లా మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ ఒకరు చేస్తారు ఆ లీడ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ లోపల లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ని పెంచడం కోసం ఇచ్చే అవకాశం ముత్యాలమ్మ గుడి మీద దాడి జరిగింది సికింద్రాబాద్ లో ఆ ఘటనని మీరు ఎలా స్పందిస్తాను ఆ ఘటనపై అది అసలు ఆ టాపిక్ వస్తేనే బాధ అనిపిస్తుంది అండి ఇట్స్ రియలీ పెయిన్ఫుల్ అమ్మవారిని ఆరాధించే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బాధ అనిపించింది మన దేశంలో బ్రేకింగ్ ఇండియా ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి ఒప్పుకోవాలి నెక్స్ట్ కొందరు ఎవరైతే పాకిస్తాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వెళ్ళి వీళ్ళు మన దేశంలోకి అక్రమంగా చొరబడుతున్నారు ముఖ్యంగా బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఈ అక్రమంగా చొరబడిన వాళ్ళందరూ దేశం మొత్తంలో కూడా చాలా క్రైమ్స్ చేస్తున్నారు ఏ క్రైమ్స్ లో మనం లిస్ట్ తీసుకున్నా వాళ్ళది మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే వాళ్ళ మూలాలు బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఉంటున్నారు మరి అట్లా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆధార్ లిపియడం వాళ్ళకి ఎలక్షన్ ఐడి ఇప్పించి వాళ్ళని ఓటు బ్యాంక్ గా కన్వర్ట్ చేసుకునే ఇట్లాంటి దుర్మార్గ రాజకీయ నేతలు ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు అందులో నుంచి వెళ్ళి ఇంకొక యాంగిల్ రిలీజియస్ యాంగిల్ ఎప్పుడైనా రిలీజియన్ అండ్ పాలిటిక్స్ ఆర్ లైక్ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ కాయిన్ వన్ హూ సేస్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వన్ అండర్స్టాండ్స్ నన్ ఇన్ దిస్ ఐ సో ఐ మీన్ టు సే పొలిటికల్ గా మోటివేటెడ్ క్రైమ్ అయినప్పుడు అందులో రిలీజియన్ ని తీసుకున్నప్పు
గ్రేటెస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయకపోగా అక్కడ ఉన్న దేవాలయం కోసం వచ్చిన వాళ్ళందరినీ తిరిగి కొట్టడం వాళ్ళందరి మీద కేసులు వేయడం వాళ్ళందరి కేసుల కోసం మేము కోర్టులలో వాదించడం ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాంటి దౌర్జన్యాలన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు జరుగుతాయి అంటే అది చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూ కదా దాన్ని రాజకీయంగా వాడాలని కొన్ని పార్టీలు చూస్తున్నాయని ఆరోపణలు కూడా వచ్చాయి అదే అండి సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ కర జరగకుండా చూసుకునే కెపాబిలిటీ నీకు లేనప్పుడు ఆపోజిట్ వాళ్ళు దాన్ని లీడ్ తీసుకుంటారు ఇట్స్ కామన్ చెంగిచర్ల విషయం కూడా మనం గమనిస్తే చెంగిచర్ల ఇష్యూ అయినప్పుడు అక్కడ అంతమంది హిందూ మహిళల మీద వాళ్ళు బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన ముస్లింలు దాడి చేసినప్పుడు మరి బాధ్యత ఏముండాల్సింది రేవంత్ రెడ్డిది వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయించాలి కదా అక్కడ ఎంతమంది వీళ్ళంతా మొత్తుకుంటున్నారు వాళ్ళంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు కదా లోకల్ వాళ్ళు మాత్రం బాగానే ఉంటారు మరి అట్లాంటప్పుడు చెప్పాలి కదా రేవంత్ రెడ్డి చూడాలి కదా ఆ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఏదో తేడా జరుగుతుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి కదా ఏం చేయలేదు అప్పుడు కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కూర్చున్నాడు నేను అదే చెప్తున్నా అక్కడ ఫార్టీ డబల్ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ ఉంటే అన్ని ముస్లింలకు ఇచ్చి హిందువులకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే మైనారిటీ అపీజ్మెంట్ ఇట్లాంటి మైనారిటీ అపీజ్మెంట్ లాంటివి చేయకుండా మీరు ప్రజలు భారతదేశ పౌరులు అన్న ఉద్దేశంతో మీరు పాలిటిక్స్ చేయండి దాన్ని ఒప్పుకుంటాం దాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తాం బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ అండి అది ముత్యాలమ్మ టాపిక్ వస్తే మాట్లాడడానికి అసలు నేను దానికి సంబంధించి ఏం వీడియో కూడా చేయలేదు నా సోషల్ మీడియాలో బికాస్ ఐ వాజ్ సో మచ్ ఇన్ పెయిన్ ఆ పెయిన్లో దాన్ని ఎటు సైడ్ మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలి అర్థం కాని పరిస్థితి ప్లస్ మేము మా దేవాలయం కాపాడుకుంటాం అని వచ్చిన వాళ్ళందరి మీద దౌర్జన్యాలు చేసి వాళ్ళ మీద కేసులు వేస్తే ఏం చేస్తాం అంటే అల్లర్లు చేయడానికి ప్లాన్ చేసినట్టు అని గవర్నమెంట్ చెప్తుంది అల్లరి చేసే ప్లాన్ చేసేది ఉంటే వాడు దొరికిండి కదండి దొరికినప్పుడు వాడిని అక్కడే వేసేసే వాళ్ళం కదా అమ్మవారికి బలిచ్చే వాళ్ళం కదా హిందువులు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా వైలెన్స్కి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వరు హిందూ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ వైలెంట్ ఇన్ ఎనీ యాంగిల్ ఫైనల్గా తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు మ్యామ్ ఫైనల్గా అంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్గా మీరు చెప్పండి ప్రస్తుతం తెలంగాణ పాలిటిక్స్ ఆ ప్రభుత్వం వచ్చి పది పది నెలలు అవుతుంది తెలంగాణ పాలిటిక్స్ కానీ ప్రజల జీవన విధానాలు కానీ మీరు చాలా దగ్గర నుంచి చూస్తున్న వ్యక్తిగా ఎలాంటి పరిపాలన అందించాలి ఎలాంటి మార్గంలో వెళ్ళాలని గవర్నమెంట్కి మీరు ఏం సూచనలు కానీ సజెషన్లు కానీ ఇస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రజలందరూ అమ్మో కేసీఆర్ మాత్రం వద్దు అని అనుకొని ఎలక్షన్లకు పోయినారు ఓటింగ్కి పోయినారు ఇక అడ్డమారి గుడ్డి దెబ్బల రేవంత్ రెడ్డి వచ్చింది అసలు రేవంత్ రెడ్డి ఊహించలే నేను ముఖ్యమంత్రి అయితే అని ఎందుకంటే అసలు జీరోలో ఉన్న ఆ పార్టీ లీడ్కి వస్తుంది అని కూడా కాదు మీరు చూడండి ఓటింగ్ పర్సంటేజ్లో ఆ చాలా గొప్ప ఓటింగ్ పర్సంటేజ్తో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసింది కాదు సెకండ్ లీడ్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ బాగుంది కంపారిటివ్లీ కాకపోతే ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి అడ్డిమారి గుడ్డి దెబ్బల ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ నేతలందరూ ఎగరకండి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని భూస్థాపితం చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ రూట్స్ నుంచి చాప కింద నీరులాగా ఫీల్డ్లో పనిచేసుకుంటూ వస్తుంది మేము నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్లో గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఈ బాంబులు వస్తున్నాయో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒకరి మీద ఒకరు రివెంజ్లు తీసుకుంటారు అచ్చా నన్ను ఫామ్ హౌస్లో అరెస్ట్ చేయించిండు కేసీఆర్ రేవంత్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయించిండే కదా కూతురు ఫంక్షన్ అప్పుడు అట్లనే నువ్వు ఇంట్లో ఫంక్షన్లు చేసుకుంటే నేను రైడ్లు చేపిస్తా అని వీళ్ళు ఏంటంటే ఒకరి మీద ఒకరు రివెంజ్లు తీసుకుంటున్నారు పొలిటికల్ రివెంజెస్ ప్రజల పరిస్థితి ఏమైందంటే పెనం మించలు పొయ్యిల పడ్డట్టు అయింది సో ఈ రెండింటిని మేము పక్కన పెట్టేసి రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా పవర్లోకి వస్తుంది ప్రజల్ని నేను కోరుకునేది ఒకటే ఏంటిదంటే ఫ్రీ బీస్కి ఉచితాలకు ఆశపడి ఓట్లు వేయకండి భారతీయ జనతా పార్టీకి మాత్రమే మీ ఆదరణ చూపించండి దేశం ధర్మం దేవాలయ రక్షణ కోసం మోదీ లాంటి ఒక గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల్ని అటల్ బిహారీ వా వాజ్పేయి లాంటి వ్యక్తులని అందించిన క్రెడిబిలిటీ భారతీయ జనతా పార్టీకి మాత్రమే ఉంది కాంగ్రెస్ బూట్ లిక్కర్స్ ఇటలీ మాతకు బూట్ లిక్కింగ్ చేసే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని ఇంకొక నాలుగేళ్ళు భరించండి ఆ తర్వాత మనకంతా శుభమే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ మీ వాల్యుబుల్ టైంని మా కోసం ఇచ్చి చాలా విషయాలు మాతో పంచుకునేందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఆన్ యువర్ షో ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులందరికి కూడా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్